。丹丹，你很快呢就能见到奶奶和姑姑了，要听他们的话啊。你看，前面就是了。嫂子，嫂子，呃，这就是我哥的，对，他叫当当。哎，当当，我是你姑姑。当当，别这样。嫂子，这孩子是认生是怎么的？以后再跟你细说吧。对了，你告诉妈我去哪儿了吗？一提你她就急。那她现在怎么样了？还是什么都不吃，更虚了。小梅，嗯，你陪当当在这儿等着，我不叫你们别进来啊。哎，当当。听话啊，当当，当当，当当，你看看我，你这孩子怎么回事啊？快，待会儿姑姑给你买糖吃，看看我忙啊。这是何苦呢？您看您，把自己饿的都只剩一把骨头了。我怎么样？不用你管。我偏要管。交代啊？难道你说，你抛下他唯一的骨肉不管，任由你的亲孙子在外边当孤儿，而你却在清闲世界逍遥？您这样对得住岳峰吗？你说什么？我的亲孙子？对，您的亲孙子，他在哪儿啊？就在外面，就在门口等着他的奶奶去照顾他，疼他呢。我要见他，快让他进来！啊，快！我这煮了碗粥，您先喝了粥，再请你的孙子行吗？我要见他，我要见他！妈，您先喝粥吧。我要先见他，你凭什么不让我见孩子啊你？妈，您看您现在的样子。你连坐起来都困难，你有力气抱孩子吗？我的孩子，妈，孩子，您先把粥喝了。你就有力气照顾他，你就有力气抱他了，对吗？妈，你慢点啊！妈，慢点。孩子呢？孩子，等等，孩子，等等，等等，等等，来，见见奶奶。
，你听话啊，别躲了啊，别躲了。奶奶看不见，先擦了屁股再说啊。没事吧？哎，没事没事。大娜，你这是干嘛呢？这孩子拉粑粑不让我擦，哎呀，害得我摔了一跤。没事，他自己能行啊。屁股自己擦，澡自己洗。你说这孩子怎么不让人疼啊？老太太，我来吧。哎呀，丹丹，来，我帮你擦，我帮你擦。哎，我就知道你会有这么一手。等等，擦完屁股记得洗手啊！躲哪儿去了？厨房呢？哎，小梅，你怎么才回来？不是让你请假的吗？怎么了？是不是公司有事儿啊？没事儿，嫂子让我安静会儿吧。我的小祖宗，我可逮着你了，还躲不躲了？以后啊，你害得奶奶摔了一跤，这膝盖还疼着呢。这是，当当，当当，你这样不对啊！我不是跟你说过了吗？不能咬人的，这怎么回事？怎么回事啊？啊！妈，他咬我，真是属狗的，这么野！哎呀，孩子咬一口就咬一口呗，瞧你龇牙乱叫的，疼着呢。哎，他呀，还真不像你哥。你哥他小时候可听话了，让干什么就干什么，从来不犯惧。妈啊。你说这孩子真是我哥的？他不是你哥的，是谁的呀？我就是觉得这孩子活得有点离谱。那两天你不吃饭，小枣说带个孩子回来，你肯定吃。哎，他真把孩子带来了。你说，他会不会根本就没找着孩子，然后随便领个野孩子来糊弄咱们啊？不会吧，他不会骗咱们吧？那我亲孙子在哪儿啊？我哪知道啊！你们说什么呢？我犯得着吗？我随便弄个孩子回来糊弄你们，我图什么呀？这家还有什么可以让我图的？妈，不，老太太，小梅，你们摸摸自己的良心，我起早贪黑的，伺候完老的，伺候小的，我为的是什么呀？还不是因为我把这儿当成自己的家，我希望一家人能平平安安的过日子。他就随便那么一说，没有别的意思。那是什么意思啊？现在我明白了，从头到尾就是我一头热。你们不但没把我当自己人，连自己的亲孙子都不认。行，等等，我们走。哎，小草，小草，小草，哎，等等，你干嘛去呀、啊、你？你这死丫头片子，就什么舌头根子？现在我孙子走了怎么办呢？没准还不是呢！你还说，还说！哎妈！小草，小草，哎，你这是干嘛去呀、啊？小草，小草，小草，等等。都是吃人不如骨头的虫。有完没完？我干什么？我没完。哦，我
一看那孩子我就来气，那鼻子眼睛长的，跟岳峰一模一样，简直就是翻版，怎么他们还不认啊？拐弯抹角让你养是不是？欺负你好，你太阴险了。孩子正睡着呢，再说了，你没带孩子回来本来就不高兴，你还在这儿添堵。哥，嫂子，我得带孩子在这住两天，给你们添麻烦了啊。添吧，添，没事。怎么说话呢？小嫂，你就带孩子踏实的住着啊。我看这孩子怎么一直不说话呀？认生还是害怕呀？我琢磨是不是哑巴呀？干干什么你？已经查过了，是自闭症。不过明天我得带他去看看。孩子怎么对？哎！哎，我说这孩子干嘛呢？哎，我说这孩子啊，你撒尿能往床上撒呢？啊，你不是让下地吗？不让下地撒尿。行了，沈哥，这样啊，这孩子。哎呀，他说下地啊？啊？丹丹哭。丹丹。大叔。丹丹没事儿，叔叔跟你开玩笑的。来来来，咱们先下来啊，咱们换好被子，咱们下来。丹丹不哭，丹丹没事啊，丹丹不哭，丹丹最乖了。丹丹，放好了，咱们再接着睡，好不好？哎，嫂子，那床单放那儿，我来洗吧。得了，赶紧伺候这小腿。闭嘴！小点声。没事吧？咱们家的事儿啊，只要你一掺和，就往坏处走。跟我有什么关系啊？你那张嘴，什么叫野种啊？我上手一摸，就是你哥的儿子。我当时说的时候，你也同意的，现在全赖我。真是。你闻闻，你哥小时候就是这味儿牙膏挤挤，你想干嘛？造反吗？啊？你挣钱了吗？啊？能卖你牙膏吗？我跟你说话呢，你听见没有？站起来！站起来！你小点声，小心吓着孩子。这孩子他管呢，你看看他弄的。丹丹，丹丹，为什么不用牙膏刷牙？你是不想刷牙，还是不习惯用这种牙膏啊？说话，行了，哥。行，不想刷牙我们就不刷。来，我们洗脸吧。来喽，我们把脸擦干净了啊。小树哥哥，来，你吃的多香啊！来来来，我们也吃一个。哎呀，我现在算明白了，月牙为什么不要？谁能要啊？啊？哎
。你是从哪儿把这祖宗弄回来的？少说两句吧。叔，怎么怎么的了？啊！变成这样，那鸡蛋怎么一下就吐了呢？吐出来，吐出来！我去慢点，沈叔。我可真是赶紧的。你这倒霉孩子，你傻吗？做示范整个脱了，你吐吐吐吐吐吐吐！来，小叔，吐出来。嗯，快。那边鸡蛋整个脱了。喝水。你示范有一口吞的吗？慢点啊，慢慢吃啊。等等，来，咱们不吃鸡蛋，那喝粥好不好？来，吃一小口。来。嗯、那先这样吧，我们先来检查一下嘴，好不好？来，张开嘴，啊，好。啊，张大一点儿，好，哎，对了，好，要不你先在这坐一下啊，我先出去一下啊。怎么样，大夫？这孩子的确有严重的自闭症。那能不能治好呢？他不说话是后天环境造成的，不是功能性失能。也就是说，他有可能恢复说话。可以的。他自己想说的时候会张口说的。关键是这孩子的内心能否真正打开。当有一天他相信你，开始对环境不惧怕，他也许就会给你个惊喜。全撒在孩子身上啊！哼，这可不好说。当时他对我哥不也是那样，动不动就跟我哥闹。这可怎么办呀？不能让孩子受了委屈啊！你快把他接回来啊！啊！当时可是咱们把他赶出去的，现在接回来，怕……这是你哥的亲骨肉啊，不能让孩子受委屈。你赶紧去，赶紧去，去！吃完饭再说吧。你先吃。哎呦，我说的话你就听不懂啊！伺候祖宗的，我说伺候祖宗的吧。丹丹，阿姨现在知道你不爱吃煮鸡蛋，你想吃什么鸡蛋，自己夹好吗？
阿姨，夜里想撒尿往哪儿撒呀？对了，阿姨呢，把尿盆放在床头，你夜里要想起来撒尿，记住了去撒里边，听到没？行嘞，真乖，先睡觉吧。我妹妹啊，天生是个干保姆的料。你别老掐我，有你这么夸的，真是你看多好啊！走，回去睡觉。把你扶起来，不哭啊！哎，不哭不哭。你看那树底下那小丫头啊，笑话你呢，多客气呀！啊，看不起你。对，好样的，赶紧的，冲他笑笑啊！被这么一个小东西瞧不起。好样的！有什么了不起？是不是？哎，刘总，你怎么在这儿？什么叫做缘分呢？哎，小伙子，叫什么名啊？他叫当当。当当，当铃当，当铃当，当铃当。你怎么让他不孤单？你问那么多干嘛呀？这是咱男人之间的秘密，咱不告诉他，是不是？哎，记住了啊，咱千万别为失去的东西掉眼泪，不值得。走了就走了，还有更好的呢。嗯，你跟孩子说这些，他哪儿听得懂啊？哎呦，你可千万别把咱们当孩子，我们心里可明白着呢。这孩子一看就聪明，成熟，比你强，是吧，当当？还有一个孩子，三个人玩的挺高兴的。他没有和新娘方面联系吗？没有，他好像挺颓废的样子。林总，他毕竟是个公子哥，你也太高看他了。不是我高看他，而是这小子哪儿也不露。早让你哥去买了，他老忘，我瞧瞧还有没有啊？哟，这是哪年呢？是不是过期了？没事儿，能用。小草，这还是去年你哥在厂子的时候发的呢，扔了吧。又不是吃的，过期没事儿。的寓意你也敢用，你就凑合自己吧，看谁敢去。意识到自己说错了吧？你真是哪壶不开提哪壶，张嘴。
考虑过以后的事吗？春嫂子，你又来了，刚才白长嘴了你。你呀、啊，一说到正经事就嬉皮笑脸的，说你没心没肺吧，你还什么事都想着。行了，嫂子，你做你的菜吧。等等，这孩子怎么了？等等，怎么了你？张嘴，嗯，真乖，你再吃口饭啊。哎呀，真乖。等等，别把你阿姨累着，下来自己吃啊。没事儿，就让他坐着吧。再来一口。嗯。怎么，想回屋啊？不吃了。行。哥，嫂子，那你们慢吃吧，我先带当当回屋了啊。咱们回屋去了。哟，这，锦树开花，公鸡下蛋，啊，小叔。哎，你说准了！我说准什么了？你说什么了？你吃饭，大口吃肉啊，长个。嗯，来，真乖。好了。象牙，我知道。你知道？你知道什么呀？来来来，坐下来，听老师说。因为你对他好了。这还用你说呀？我早就对他好了，可他不照样不理我吗？回答错误了，酷刑伺候。过期了，我让你哥给他扔了。给扔了？啊，扔了干嘛呀？过期了。是啊。怎么了？啊醒醒，醒醒，一会儿再睡。阿姨要问你一个问题。来，等等，你只要点头或者摇头就行。阿姨今天用的沐浴露，是不是跟以前妈妈用的一模一样，一样的味道？一直用这个牌子的音乐，好不好？哎，要说这孩子记性真好，连他妈妈的味道。指导员，别叫我，烦死了！哎呀哎呀哎呀哎呀
我最讨厌那种趁人之危落井下石的人啦！刘总，我说你也是干大事的人，你成天花这么几个小时跟当当玩，你得损失多少钱呀、啊？真俗。就知道钱。说句实话啊，和你也不能总是这么闲着呀。凭你的条件，找份工作很容易的。我不找，我不找。那你怎么养活自己呢？我妈咪给我呗。又是一次。哎呀，见过吃白饭的，还没见过你这么理直气壮吃白饭的。今天，我就让你们两个见识见识。哎，你知道吗？我呀，哎，最烦一种人，就是那种受了点挫折就再也爬不起来，整天唉声叹气、怨天尤人、游手好闲还理直气壮的那种。你就直说最烦我得了，我可不烦。来，讨厌，革命工作还没做完呢。来吧，影响我们战斗。不玩我掏枪啊！好，兄弟们，一会儿输战死，行吗？你打妈去啊！打妈妈去啊！行行行，我知道了。刘总。刚才是不是让你打车来着？看来李坤和这小子对我还是不放心啊！你找个机会让他彻底给我死心。一定好的啊！好，赶紧回去吧。好，明白。
好不像是一个陷阱，剩下最后一个徽章了。如果救了他，也许他会告诉我们呢。好吧，那就赶快去救他。啊，那是……嗯，你还会熨衣服呢，没想到啊。哼，你没想到的事儿多着绝对错不了，跟我们在一个人在国外，只能自己照顾自己，哎，小王子早就饿死了。那你干嘛不请个保姆啊？你们家又不缺钱。我们家有钱跟我有关系吗？果然。这里果然是靠城市来产生能量的。对了，不懂。今天，也就是说，只要更改墙壁上的城市，就可以决定关灯或者是开灯。也许摸摸这里的，好啊，那得好好庆祝一下，是不是？啊，这是附近一带的地图，到我们家来吧。说我们当当一定很开心的，对不？当当，就可以控制一切的开关了。这种事情电脑是办不到的吧？我也不知道。哎，等等，你也喝，等等。将一切资料具体化的世界，哎，这只是我的猜测罢了。我记得你以前也说过同样的话，对吗？不错，这是一个资料世界，但我们还是其中的一部分。行，我知道了。没有实体，只有资料的存在。没有实体。哎。外面也不下雨了，要不你们先送我们回去吧。你有急事啊？我演戏去。谁要是能把当当逗乐了，谁就是我们家的大功臣。这不行，这太难，他俩玩。哥，你怎么这样啊？一点也不配合。哥，有什么奖励？当然有奖励啦！谁要是能逗他乐呢，姑姑就送他一件礼物。真的？我要汽车。口气还挺大的。这小子。第一个节目，男生主唱，伴舞。孔雀，预备，开始，开始，来。有事儿吧？不会，没事。他又不是小孩子。
生日快乐！祝你生日快乐！来，那个当当，吹蜡烛吧。那小树，来，我们大家一起吹，来，黄丹丹吹了，来来来,来,来，一、二、三，吹，好、哦。是的，这孩子怎么这样啊？我从来没见过他，他怎么自暴自弃？你呀，还是放不下他。毕竟是我的孩子，他这么一闹，弄得我这心里都别扭死了。他怎么能那么说我呢？还有他那么说你？这孩子不懂事，你别往心里去。我倒没什么。哎，我这两天啊在琢磨，你看流水这孩子吧，这些年都生活在国外，他的这个思维呀、啊，跟国内的孩子哎想的不一样。我想，还是把他送出去好。那公司不是还等着他继承的吗？哎呀，你得尊重孩子的想法，是吧？他兴趣不在这儿啊。你儿子心重，哎，我觉得你呀、啊，去找他谈谈，你问问他到底想干什么，是吧？这么年纪轻轻的，嗯，总这么待着，不那么回事儿啊？你说是不是？
。你爱吃什么口味的冰淇淋啊？草莓的、绿豆的，还是红豆的？嫂子，当当，当当，当当跟小姑回家好不好？当当，你先回去吧。当当，当当，嫂子，嫂子。你干嘛来了？对不起，嫂子，我那天不应该说那些话。你说什么话了？就说当当是你从外面找来的野孩子糊弄我们那天。你说过吗？我怎么不记得了？不过现在跟你们家没关系了。我带着当当，不碍你们事儿吧？嫂子，你就别说风凉话了。我求求你了，把当当带回家吧。那可不行，我不能让妈带一个野孩子，让别人笑话呀。我可不干这种缺心眼的事儿。哎呀，嫂子，我查过了，当当是我哥的亲儿子。什么？你查过了？你怎么查的？我妈不是还留着当年我哥的头发吗？我就托了个朋友，做了个 DNA 鉴定，当当是我哥的亲儿子。DNA 鉴定，你们还挺费心的啊。不过幸亏你们查出来了，要不然啊，我真是跳进黄河也洗不清了。不过我说叶小梅，我真的不明白，你们家的人怎么个个生性多疑，总是不相信别人，老觉得别人会害你们一样。嫂子，你就别说了。总之，千错万错都是我的错。求求你了，把当当带回去吧！现在我妈每天都骂我，我下班都不敢回家。嫂子，我求你了。你要是想轰我走，就早说。以后我就再也不进这个家门。嫂子，进去吃吧，桌上有四副碗筷呢，妈都给你准备好了。走吧。
，谁拉你都不能走。他打你没？让我摸摸。这儿疼吗？不疼。这儿呢？这儿。这儿疼不疼啊？说呀，小草啊，他不是你亲妈，你爸就是被他逼死的。你可是咱们岳家的人呐、啊，等你长大了，一定要替你爸爸报仇。记住没？记住了啊。睡吧。小风轻轻吹呀，小鸟滴滴叫，小狗。见识啊！这个坏小子也不知道怎么了，把我刚洗好的衣服弄脏了，还呲了我一身的水。脏了再洗呗。哎呦，我的宝宝，累了吧？快屋里歇会儿，歇会儿啊！照咱妹妹这么说呀，这还真不是一个孩子能干出的事儿。关键啊，不是这个，是这事儿他说明了什么。那当当是你亲生的吗？不是吧？跟你有什么关系？没有啊！啊！你说你辛辛苦苦把他养大了，将来有你后悔的时候。你别说的这么严重，什么事一到你嘴里就变味儿。那我妹妹养了只白眼狼。行了，哥，你别说了。是不是狼？我心里清楚。哎呀，你说当当这表现，这背后肯定有人指使。现在当务之急是跟岳家断绝一切关系，啊！你喜欢孩子，想要个孩子，这都没错。咱找个好人家嫁了，自个儿生一个比什么都强。我相信，人心都是肉长的，他就是头狼啊！我也给他变成小白兔。那我说半天白说，是吧？亲爸爸，记住了啊！还有，小草是你亲妈妈。我带你儿子来看你了，当当
你好好的看看你爸爸，他是一个特别好的人，他很懂得心疼人，体贴人，记得所有人对他的好，处处都替人着想。其实啊，你应该叫我妈妈的。如果你爸爸还在，他一定会让你这么叫我，他一定不会让你欺负。你别不会教你记恨吧？等等，别怕，你走近点，让你爸爸好好看看。你又看我不顺眼，这犯硬吗？你是不是一天不找好茬难受啊？这么着吧，我今天就站这儿，您心里有什么火，您尽管撒，我接着行了吧？我，我说什么了？我也没冲你，你还要说什么呀？您当我傻听不明白呀、啊？当当啊，这怎么说话呢？谁欺负谁啊？肯定是球球欺负当当啊！行了，甭管谁欺负谁，小孩打架是经常的事儿，算了吧。球球爸，把球球带回去吧。看把我儿子鼻血都打出来了，缺教养的东西！你谁缺教养啊？你孩子打架不说孩子，你怎么骂人呢？你谁缺教养啊？我骂谁了？谁缺教养啊？啊！行了，你们别吵了。大家都是街坊邻居，为这点事儿吵不值当。行了，走吧，妈，咱们回去吧。丹丹，欺负人吗？这没爸的孩子，天生就野，去管教。你们要管不了，我帮你们来管，好吗？你给我再说一遍，再说一遍。我说什么了？孩子吵架，大人还插一嘴啊？你上梁不正下梁歪，懂吗？谁上梁不正下梁歪了？什么叫你？我什么叫上梁不正下梁歪啊？啊？你跟我说清楚了。小孩不懂事，可以管教。你一个大人也跟着犯浑吗？我告诉你，饭可以乱吃，话不能乱讲。你还是个男人吗？哎呀，你就道句歉吧。你刚才说的是人话吗？你啊啊！成成，我认错，前面是我不对。小总，请你原谅。松手，松手。我不，哎，你要不跟我婆婆道歉？你就当我对你不客气。我跟你说，让你道歉你就道歉。他记起来啊，你不是他的哥。哎，大妈，前面我说的话多有得罪，对不起，我向你道歉，道歉，啊，小曹，你就放开他吧。你说你以后呢？走，儿子。哎
，你儿媳妇够厉害的了啊！往后啊，没人敢欺负你们家了。哎，他跟你在家也这么厉害吗？哼，他敢。你慢点啊。好的，任何伤口啊，只要抹这个都能好得快，知道吗？李依然啊，马上就不疼了。好了，敷衍风够了，该睡觉了啊。等睡好了觉呢，明天咱们再接着敷，好不好？怎么跟孩子说话呢？少瞪我啊！我说老太太，你是真看不见还是假看不见啊？我就是断了气，你做亏心事我也知道。当当，今天晚上跟奶奶睡啊，走。当当，快躺下睡觉！你看这么晚了，小孩怎么不睡觉啊？干嘛去啊？干嘛去啊？跑哪儿去了？哎呦，你坐在这儿干什么呀？哎呦，奶奶抱、啊！哎呦，哭什么呀？你听奶奶话，跟奶奶睡觉啊！爷，你看都多晚了。哎，哎呦呵，哎，你看他不睡觉啊。等等，是不是没有小夜灯，睡不着觉啊？啊！我就不信这个邪，这臭毛病早改比晚改好。当当，跟奶奶睡觉，睡觉啊！哎，妈，他没有小夜灯是不会睡的，您就别费这劲了。哎呀，这可怎么办呢？这么晚了，上哪儿买灯去啊？我去找找吧。丹丹，你听话啊。当当，你说这开着灯，这多浪费电呢、啊。咱家也没钱，是不是啊？听奶奶话，奶奶喊一二三，你就上床，不上床奶奶就生气了啊！大爷，大爷，大爷，哎，请问您这儿有这种小夜灯卖吗？都几点钟了，都关门了。我有急用，哎，我求求您了，大爷，求求您了，大爷，哎，哎。
，想不到你还有夜游的习惯呢。睡觉好不好啊，乖啊，啊，哎，你也是累人的命啊，这深更半夜的，你让他去哪儿买灯啊？是我们公司的供货商，特别铁的哥们儿。哎，随便看，想买什么能随自己挑，啊，小心点啊，这儿特别大，别走丢了。走丢了我就喊，你来接我。嘿，我问你啊，你是不是半夜都不睡觉的？是不是过了十二点就特别精神，然后开车出来游荡？我有病啊我。我看你病得还不轻呢。哎，什么？这个多少钱啊？ 什么多少钱呀、啊？你看现在有人收钱吗？啊？那我白拿啊！记我账上，走吧。不行，刘总，这个公是公，私是私，这还得算清楚吧？你平不平啊？从你工资里面扣，讨厌。哎，那行，那你千万记得一定要从我工资里扣啊！你别忘了，扣多少啊？多少钱来着？咱回屋里等成不成啊？在外面受了凉怎么办呢？哎呀，这孩子活脱脱的叫人受累的命，你也就是摊上了他了。要是换了别的后妈，早就把你扔出去了。丹丹，你看，妈妈给你买了个一模一样的小夜灯，这下可以睡觉了吧？啊，走。哎呀，不睡觉去了。哎呀，这可买回来了。要不然这一晚上可怎么办呢？睡了，嗯，睡了，睡得可香了。这折腾大半夜了，你抓紧时间去睡吧。嗯，有什么事叫我。